。T 先輩です。ノクタン。ティーコだよ、ノクタン。庭園に来たところです。隠し通路があるんだけど、霧をどうにかしないと進めないっていう話でした。どうにかって言ってもな。そうだね、ちょっと困るね。なぜ石像を眺めてたかは知らないけど。家別に。美しいなーってだけですこのエリアは色鮮やかで美しいですがなぜかそれでも寂しさがあるんだよな人がいないからじゃないそういうことなのかこれ落としていくんだろうけど落とさずに行ったらとかないかな隠し要素があるとかわかりませんけどちょっと高く飛べるこの剣の特徴で、普通に進めますね。あ、落としちゃった。まあいいか。ふく、ちょっと失敗すると自分も食らうんだよな。なんだあの敵。雪女とか。真っ白だね。おお、剣の雨ってこういうことか。へえ、声も可愛いじゃないか。よく一発で対応したね。徐々に慣れてきてます。パリで一発なのはいい。相性いい敵だな。パリーさえできれば簡単ね。隠し要素を探しつつ、一応怖いのではしごを使います。このまま降りれると思いますけど、下にトゲがあったりしたらアウトですからね。敵がいても危ないしね。何ですかこれ。霧が薄まって、あ、なるほどこれかー。つまり今の花みたいなのを全部壊せば、魔女の霧が晴れると。そういうことみたいね。やはり人為的な、というか魔女的な霧だったか。え、これが霧ってこと進めないならそうじゃないまあ封印された扉みたいなものだな。これとやることは何ら変わりはない。まあね、壊すか鍵を見つけるかの違いだね。うお。鉄壁のガードだな。しまった。上に乗っちゃダメじゃないか。もう、こちらと軸を合わせてくるし。降りることすらままならない。めんどくさいことになったわね。大失敗でした。回復も使っちゃったし。こういう場合は仕方ないので仕切り直し。セーブが近くて助かりました。仕切り直しはい。セーブをして戻ると、大抵の場合敵は復活してますが、同じマップなら倒したままなので有効な手段です。復活しててもやり方によっては、このように大幅に有利な状況で進めるので、その方がいいかな。確かに、回復は残ってるしさっきとは大違い。先の様子を見ることができるから、2回目は進みやすいのもポイントです。どうしても難しいと感じる方は、1回目は最初から偵察気分で、2回目以降に本番という形で進む、そういうやり方がおすすめです。最初から1回目は捨てる気持ちでってことね。そういうこと。それなら回復も惜しまず使えますからね。より安全になるでしょう。それにしてもパリー安定だな。もうそれでしか進んでないね。非常に強力だし他の敵にも当たるし、こちらは攻撃を受けないしで、まあ最強です。失敗すると痛すぎるけどね
、結構甘めの判定なので慣れれば簡単です。これはすぐ壊れて毒を吐き出しますが、その前に攻撃すれば壊すことができます。間に合わない時だけ逃げればいいですね。また次のセーブ。ここは近かったね。なんだろう、この先が辛いのかな上にもいるよ。あちらも魔法タイプか。ああ、二人とも出してくるか。しかも蜂みたいなのも来たぞ。あれも当然的だよね。近づいてくるだけか。あ、爆発した。毒の胞子みたいなものを出したのかな。どちらにしてもここもパリーでオッケー。っていうか常にパリーでオッケー。もうそれだけで全部解決。うお、ここは参ったな。青い霧は後でわかりますが毒だったような。マークラはないに越したことはありません。そうだね。おこうだ。緑ってことは回復。おお、全回復だけど呪われるか。最後の切り札としては悪くない。呪いってなーに。なんだっけな。アイテムが使えなくなるやつかな。お、やっぱりここは隠しだよな。非常にわかりやすいところもある。なんか特別なアイテムだね。ふむ、イベントアイテムか。猫に変身できるとかではないな。それはモモドラね。今回も変身できるのかな、と少しだけ期待してます。まあお友がいる以上無理っぽいけど。そうか、忘れてたけど一緒にいるんだよね。ちゃんとフランちゃんも一緒の設定です。後ろをついてきてくれてるのかな梅雨払いはセミアに任せてください。フランちゃんは戦えないんだね。見た目は魔法とか使いそうでしたけど、まあ普通のシスターってことでしょうか。よし、これでまたセーブに戻れる。ぐるっと一周してきたのか。今度は右に行ってみましょう。うお、なんだ行き止まりかよ。右から来る必要があるね。じゃあ下だ。この子は罠だったんだな。橋を使わずに降りた人への罰だね。あれ、またセーブ。ここは頻繁にあるな。助かりますけど。8か。今のは反応できなかった一回で大ダメージだねこれパリーできないととんでもなく難しいのかもまあローリング回避でいいんですけど敵の HP は高いですからね一気に900近いダメージだもんねー普通に攻撃したら大変ですよ100ダメージだとしても9回もかかるものね。全然違う。改めてパリーゲーです。やってて非常に楽しいですけど。あ、なるほどここか。青い鍵が必要なんですよね。それでショートカットか。固まっていることが多いな。敵も考えてますね。ただパリーカウンターは複数攻撃できるから、固まってた方がこちらとしても助かりますけど。それこそ普通に攻撃してたら大変だよ。え何もない。隠しすらもないの何やってるのやろうと思えば永遠にコンボを決められるんだなって。確か HP の2倍ダメージを与えると、経験値も倍になるとか言ってたような。それを期待しましたが、そもそも経験値が少ないから倍でも高が知れてるな。強い敵じゃないと意味ないね。
。お、青い鍵。王家の鍵で開きそうね。一旦ここを開けてセーブしてから進みます。なぜそっちを守ってるのかもそれか何これって見てたりしてあの子たちも不思議がってたのやっと2つ目か結構進んでるけどまだまだだなシスターオリビア偉い人だったんだろうなこれで3つ目え、まだ終わりじゃないのか。だいたい3つだと思ってたけど。じゃあ5個とか。マジかー。ふ、うん、ダメージが分散してすぐに倒せないな。そうか、敵が複数いるとそういうデメリットはあるんだね。冷酷です。なるほどこういうやつか。前にも言いましたけど、HP が少ないほど強化されるタイプって苦手なんです。維持できないからね。あれは相当慣れないと無理。え、何それ左上に書いてあるクロススラッシュです。今使っている剣の必殺技です。すごくないね、気づいてませんでしたが、前の剣の必殺技はただの月でしたが、どうやら種類があるみたい。こちらはパリーカウンターとよく似た技で、かなり広範囲に強力なランプをお見舞いします。切り札になりそう。一回しか出せないのがネックね。あとやっぱりダメージが分散されるとやや弱いかな。まあいいところで使っていきましょう。よしあったおお、これで最後だったか。突然強制バトルラッシュだったから焦りましたよ。続いてたね。さて、ついにこれが買えました。放っておけば回復するなんて嬉しい。時間さえかければ窮地も出せそうね。姫様は寝かしといてあげよう。また寝てたよし、結界が解けてる。視点が遠くになったね。これは敵だよな。まさかボスか。あ。思いっきりボスだった。魔女神、豆神、サオラ様か。豆神じゃないでしょ。あれ、でも攻撃してこないな。敵対してないんだね。でも外に出れないもんなぁ。こちらから手を出せと。ごめんなさい。やるしかなかったんです。これは怒られても仕方ないやつ。じゃあ、どんだけだよ。一回で二回回復しないと間に合わない。そうか、呪いってステータスダウンか。これは厄介だぞ。後ろから攻撃した方が楽に見えるけどあそこから絶えず毒やら何やら振っているので無理やはりポジションは左端かなほんとだ右はいろいろ振ってるねくっそー今回避したのに間に合わなかったかちょ回復してるいやそうでもないのかとにかくあのレーザーだけは食らっちゃダメだな少し早めにこうだな逆に言えばそれ以外は恥なら当たらないね近づくとバチンですこういう時こそ魔法だよな剣の魔法は微妙だけど気持ちいい連続で当たるのはいいね服の魔法はさすがの威力一回しか当たってないから、総合ダメージでは実は剣に負けてますけども。そうだよ。どうせなので全部使い切っちゃうか。マジでこのドラゴン。威力が低すぎる。使いどころを誰か教えて。
その水滴みたいなのも当たるのかよやばいもう回復がなくなるうおこれが思った以上に効いてる一発111ダメージはでかい感動してたら反応が遅れたやばいなまだこれしか削れてないぞもう回復がないじゃない終わってますあのビームを食らうだけで死ねるパリは発動しないけど防御はできますああ食らっちゃったここは呪いを受けてでも全回復ですねうーん、パターンさえ知っていれば弱いボスかもしれないけど。これは悔しいなぁ。もうアウトだね。意外にあの水滴が一番厄介でした。最後の切り札を使っちゃおう。あ、あれもしやチャンス。ほぼ一方的だね。一応回避しておいて。あとはやり放題だなこうなるとなんか申し訳ないけどやったーまさか倒せるとはね思いもしませんでしたあれ動けないしかも一応魔女だったんだな魔女の神だね最初から敵対してなかったし倒してよかったのかどうか。そうね。やはり感じましたか。おう、プーカ。違うから。君の力は全く必要ないですから。とことん拒絶するね。ああ、ダメですよフランちゃん。怪しい男にもらったもの食べちゃ。まあそれはそうなんだけど、ここまで一緒に行動してたのに。本当に大丈夫かなー。汚い手で触ってないだろうな。まったく信用してない。えあ、ほらー。え、まさか。やっぱり毒だ。嘘でしょ。っていうかシレットセミアも食べてたんだな。先に倒れちゃったね。っていうか本当に悪い人だったんだ。ショック。簡単に人を信じてはダメですよ。うんそうだね。ちょっと反省。よかった、無事だったようです。どうや。なんかももどらでも同じようなことがありましたね。あったおお。大丈夫だよ、私がついてる。ああ、いいなあ。ちょっと黙ってて。無理やりやらされている子も多いらしいですしね。きっとこの二人も。あれ嫌われないよな
あよかった。より絆が深まったね。よし、じゃあ今回はここで終わりましょうか。次回はこの牢屋から脱出します。そして謎の子も、お楽しみに、ノクタン。また見てくれたら嬉しいな、ノクタン。